ഇനി നമുക്ക് പ്ലാൻ വാട്ടർ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കാം നമുക്കറിയാം പ്ലാൻസിലെ എല്ലാ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം വാട്ടർ വാട്ടർ എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലേ എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും കേസിൽ വാട്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസിൽ ആ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് കണ്ടൻറ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിസോൾവ് ആയിട്ടാണ് പല പാർട്ടിക്കിൾസും കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഏതൊരു ലിവിങ് സെല്ല് എടുത്തു നോക്കിയാലും അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ മെലനൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം വെള്ളമായിരിക്കും അതുപോലെ ഹെർബേഷ്യസ് പ്ലാന്റ്സിൽ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റിൻ്റെ ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ഫുള്ള് എങ്ങനെയായിരിക്കും വെള്ളമായിരിക്കും അതുപോലെ വുഡി പാർട്സ് അതായത് കുറച്ച് തടിയുള്ള കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ സോഫ്റ്റ് പാർട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ സീഡൊക്കെ സീഡൊക്കെ ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് നോക്കി വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക അല്ലേ പക്ഷെ എക്സാക്ട്ലി അത് കറക്റ്റ് ആണോ അത് കറക്റ്റ് അല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ സീഡ് ഡോർമൻ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സീഡ് വീണ്ടും ജർമ്മനേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെസ്പിരേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡ്രൈ മാറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും വളരെ കുറച്ചൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അത് ഡോർമൻ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും മതി അതിന് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ഡെസിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് വേറെ ഫംഗൽ അറ്റാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ അറ്റാക്കോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്താൽ അതായത് കരയിൽ വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡെയിലി ഒരുപാട് വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളം കുറേ വെള്ളം ട്രാൻസ്പിരേഷൻ വഴി പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റൊമാറ്റോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗാർഡ് സെല്ല് ഫില്ലാവുകയും അത് ഷ്രിങ്ക് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഗാർഡ് സെല്ലിൽ ഫില്ലാവുന്ന വെള്ളം ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ട്രാൻസ്പിരേഷൻ പിന്നെ വേറൊരു എന്താ പറയുക ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് മേജറായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്താലും നല്ലൊരു ശതമാനം വെള്ളം അത് വീണ്ടും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഒരു മെച്ചുർ കോൺ പ്ലാന്റിൽ അതായത് മെയ്സ് പോലത്തെ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു ദിവസം ഏകദേശം മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളത്തോളം അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും മസ്റ്റേഡ് പ്ലാന്റ് ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ മസ്റ്റേഡ് പ്ലാന്റിൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ അത്രയും വെള്ളം അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ചെടികൾക്കും അത്ര ഹൈ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അല്ലെ അത്രമാത്രം വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ ക്യാൻ ബി എ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഫോർ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് വാട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഡെഡായി പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിലും അതുപോലെ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലും ഒക്കെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ വാട്ടറിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ മെമ്പ്രെയിൻ പല തരത്തിലുണ്ട് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നാല് തരത്തിലുള്ള മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആയിരിക്കും അത് സാധാരണ സെൽ വോൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സെൽ വോൾ എല്ലാത്തിനും പെർമിയബിൾ ആണ് ഇംപെർമിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽ വോളിനകത്ത് ലിഗ്നിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സുബറിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂട്ടിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇംപെർമിയബിൾ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതൊരിക്കലും ഒന്നിനെയും കടത്തി വിടാ
സെൽ മെമ്പ്രെയിനും അതുപോലെ ടോണോപ്ലാസ്റ്റുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെമ്പ്രെയിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ പ്ലാൻ വാട്ടർ റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേംസ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേമാണ് വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യലും ഒന്ന് പ്രഷർ പൊട്ടൻഷ്യലും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബീക്കറിൽ വെള്ളം എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുക അതായത് വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാം അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിക്കാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ വാട്ടറാണ് വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗേഷ്യ സ്റ്റേജിലൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എച്ച് ടു ഒ ആണ് അല്ലെ ഇതൊരു ഓക്സിജൻ ഇതൊരു ഹൈഡ്രജൻ അതുപോലെ ഇതാ ഇതൊരു ഹൈഡ്രജൻ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാന്നിരിക്കട്ടെ ഇതാ ഇതും ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇതിങ്ങനെ ഈ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഈ ഓക്സിജന്റെ ഔട്ടർ ഓർബിറ്റുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും പാർഷ്യലി ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഓക്സിജനോട് അടുപ്പിച്ചാണ് നിർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു ചെറിയ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു ചെറിയ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്താ കംപ്ലീറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയാനൊക്കെ പാർഷ്യലി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഒരു പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും നോക്കിക്കേ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജും അടുത്തടുത്തായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ദർ ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദ ബോണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അത് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ പാർഷ്യലി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഹൈഡ്രജനും ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ പാർഷ്യലി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഓക്സിജനുമായിട്ടായിരിക്കും അത് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും സോ ഹിയർ ഈ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വീക്കാണ് ഈ രണ്ട് ബോണ്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ബോണ്ടും വളരെ വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചറിലും അതുപോലെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും വന്നിട്ട് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും റീഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പക്ഷെ അത് ഒരു ഐസ് സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഫ്രീസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജനും പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോണ്ട് എപ്പോഴും കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൊട്ടിപ്പോയില്ല പക്ഷെ ഗേഷ്യ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജിലും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലും അത് നമുക്ക് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതാണ് ആ പൊട്ടിപ്പോവുകയും പിന്നീട് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വാട്ടർ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗേഷ്യ സ്റ്റേജിലും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈൻ ആണ് സൈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സൈ ഡബ്ല്യു ദറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഒരു വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂളുള്ള സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്യുവർ വാട്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വാട്ടർ മോളിക്യൂളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വേറെ ആരെയും തടഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈനറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിന് തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ പൊ
അപ്പൊ ആ സൊല്യൂട്ടിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും സീറോ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്യുർ വാട്ടർ എന്തായിട്ട് മാറും നെഗറ്റീവ് വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് നെഗറ്റീവ് വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് സൊല്യൂട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ എന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് അപ്ലൈങ് എനി എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ അതായത് ആ വാട്ടർ മീഡിയം സാധാരണ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സൈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് സൈ എസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ സൈ ഡബ്ല്യു ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈ എസ് പ്ലസ് സൈ പി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അതായത് സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യലും പ്രഷർ പൊട്ടൻഷ്യലും ഇവിടെ പ്രഷർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സൈ പി എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അറിയോ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സൈ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈ എസ് ആണ് അപ്പൊ സൈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് സൈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എപ്പോഴും വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയ്ക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സൈ എസിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സൈ എസിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താ ഈ സൈ എസ് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സോ സൈ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈ എസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ കറക്റ്റ് ഇനി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രഷർ പ്യുർ വാട്ടറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൈ പിയും കൂടെ ബാധകമാണ് അല്ലേ അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്ലാൻ സെൽ എടുക്കാതിരിക്കട്ടെ ആ പ്ലാൻ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ വന്നിട്ട് ബൾജാവും അല്ലെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ വന്നിട്ട് ടർജിഡ് ആവും ആ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയാ സെല്ല് ടർജിഡ് ആയി എന്നാണ് പറയാ ആ സെല്ല് ടർജിഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ വന്നിട്ട് സെൽ വോളിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും കാരണം എന്താ സെൽ ഈ പ്ലാൻ സെല്ലിന് സെൽ വോൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ബൾജായി അത് സെൽ വോളിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കെ അവിടെ സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഉള്ളിലാ അപ്പൊ ആ ഫ്ലൂയിഡിന് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈ ഡബ്ല്യു സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് എന്ന് എന്ന് എന്നാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഉള്ളിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും അതിന്റെ സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യലും കൂടി അവിടെ വരും അല്ലെ ഈ സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറേയും കൂടി വെള്ളം അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം എല്ലാം കൂടി കൂടി പുറത്തേക്ക് ഒരു തള്ളല് പോലത്തെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ടർഗർ പ്രഷർ എന്ന് പറയാ അതായത് ആ സെല്ല് ടർജിഡിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടർഗർ പ്രഷർ അതിന്റെ സെൽ വോളിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു പ്രഷറാണ് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു പ്രഷറാണ് അതിന് കാരണം എന്താ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കയറി ആ സെല്ല് ചിലപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ലെസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വെള്ളം സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി സൈറ്റോപ്ലാസം വികസിച്ച് അതിന്റെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ സെൽ വോളിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സെല്ല് ടർജിഡ് ആവുകയും അവിടെ ഒരു പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു തള്ളൽ പോലത്തെ ഒരു പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ആ തള്ളുന്ന പുഷിങ് ഫോഴ്സ് അതൊരു പോസിറ്റീവ് പ്രഷറാണ് കാരണം എന്താ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈ എസ് പ്ലസ് സൈ പി എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ സൈ എസ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ സൈ എസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സൈ പി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈ ഡബ്ല്യു എങ്ങനെയായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് വാല്യ
സൈലത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെസലാണ് അതൊരു എന്താ പറയുക സിലിണ്ടർ പോലെ കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വാട്ടർ കോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ വാട്ടർ കോളം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മുകളിലേക്ക് ഒരു പുഷിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും ആ പുഷിങ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ആണ് അല്ലെ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ആണ് അപ്പൊ രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് വളരെ കുറവായിരിക്കും പ്ലാന്റ്സില് അപ്പൊ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കില്ലാത്ത കൊണ്ട് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ അത്ര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്താവും ട്രാൻസ്പിരേഷൻ കൊണ്ടല്ല വെള്ളം മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു റൂട്ട് പ്രഷർ കൊണ്ടാണ് ആ റൂട്ട് പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ട് പ്രഷർ അതായത് റൂട്ടിൽ കൂടെ വെള്ളം വലിച്ചെടുത്ത് അത് സൈലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സൈലത്തിലൊരു വാട്ടർ കോളം ഉണ്ടാവുകയും ആ വാട്ടർ കോളത്തിൽ പതുക്കെ പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വിടുകയായിരിക്കും ചെയ്യാം അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറാണ് പക്ഷേ ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ഈ പോസിറ്റീവ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ കൊണ്ട് ഒന്നും ആവില്ല അതിനെ പുള്ള് ചെയ്ത് പിടിച്ച് വലിച്ച് മേലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആരെങ്കിലും വേണം അത് നെഗറ്റീവ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറാണ് അതായത് ഒരു പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് ഒരു പുള്ളിങ് പ്രഷർ ആ പുള്ളിങ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറാണ് ആ പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസ്പിരേഷൻ വഴിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന് തന്നെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പക്ഷെ അത് എന്താ പറയാ നെഗറ്റീവ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് വാട്ടർ മൂവ്മെന്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഒരു തിയറി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് സോറി പ്രഷർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനില് പ്രഷർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ പ്രഷർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മോട്ടർ വഴി വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ അതിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയും അത് വെള്ളം തള്ളി വിടുകയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ നമ്മളൊരു സ്ട്രോ ഇട്ട് എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസ് ഒക്കെ കുടിക്കാതിരിക്കട്ടെ അതൊരു പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ആണ് കേട്ടോ സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് സൈ ഡബ്ല്യൂ ഓർ ദ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് പ്രഷർ പൊട്ടൻഷ്യൽ സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും പ്രഷർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും കാരണം പ്രഷർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊണ്ട് എപ്പോഴും വാട്ടറിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക പ്രഷർ പൊട്ടൻഷ്യൽ പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ നെഗറ്റീവ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറും ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടിന്റെയും കേസിൽ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പുഷിങ് ഫോഴ്സും പുള്ളിങ് ഫോഴ്സും അനുസരിച്ചാണെന്